നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ ഇന്നലത്തെ ഗ്രൂമിംഗ് സെഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നു അപ്പോൾ സ്നേഹവീടിൻ്റെ ഫുൾ ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു അവരെല്ലാവരും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ ഡയറക്ടർ ഷോ ഡയറക്ടർ വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു ഇതിലാരെങ്കിലും കോമഡി ഉത്സവം കാണാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഇപ്പോൾ ഒരേ ഒരാൾ കൈപൊക്കി കൈപൊക്കിയപ്പോൾ ഒരമ്മ കൈപൊക്കി അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ നോക്കി പക്ഷേ ആരാന്ന് മനസ്സിലായില്ല പക്ഷേ എവിടെയോ ഒരു പരിചയം തോന്നി പക്ഷേ അതെന്തായിരുന്നാലും ഇവിടെ വരാൻ സാധ്യതയില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിൽ കണ്ടത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ തന്നെ നമ്മുടെ പഴയവര് കോമഡി സൂപ്പർ നൈറ്റിന് ഒക്കെ ഇവിടെ വിളിച്ചിട്ട് എത്രയോ പറയാൻ നടന്നിട്ട് പോലും വന്നിട്ടില്ല താല്പര്യമില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ വന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ അവിചാരിതമായി നമുക്ക് സ്നേഹവീടിൻ്റെ കൂടെ നമുക്കൊരാളെ വീണ് കിട്ടി അതായത് മലയാളിയാണ് എന്ന അഭിമാനത്തോടുകൂടി നമ്മൾ ലോകത്തിനോട് പറയുന്ന വ്യക്തിയാണ് ആരാണെന്ന് കാണാനായിട്ട് വീഡിയോ പ്രൊഫൈൽ ഒന്ന് കാണാം മധ്യപ്രദേശിലെ ആദിവാസികൾക്കിടയിൽ കഴിഞ്ഞ അൻപത് വർഷത്തിലേറെയായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകയാണ് ദയാബായി രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിലെ ധർമ്മഭാരതി ദേശീയ പുരസ്കാരം രണ്ടായിരത്തി ഏഴിലെ വനിതാ വുമൺ ഓഫ് ദ ഇയർ പുരസ്കാരം ദ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് അസിസി ദേശീയ പുരസ്കാരം തുടങ്ങിയ നിരവധി പുരസ്കാരങ്ങൾ ലഭിച്ച ദയാബായി കന്യാമഠത്തിൽ നിന്നുമാണ് കീഴാള മണ്ണിലേക്ക് എത്തിയത് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസവും സാമ്പത്തിക ഭദ്രതയും ഉണ്ടായിട്ടും അതെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് സ്വന്തം പേര് പോലും മാറ്റിക്കുറിച്ച് ഈ വനിതാ രത്നം ചൂഷണത്തിനും പീഡനത്തിനും ഇരയായിക്കൊണ്ടിരുന്ന ആദിവാസികളെ സംഘടിപ്പിച്ച് അവരുടെ അവകാശങ്ങൾക്കായി പൊരുതി ഒരു ജനതയുടെ പോരാട്ട സ്വരമായി മാറിയ ഈ മഹനീയ വ്യക്തിത്വത്തിന് ദയാബായിക്ക് കോമഡി ഉത്സവ വേദിയിൽ ആദരവ് ഇത്രയധികം ആൾക്കാരുടെ കണ്ണീരൊപ്പം അമ്മ ഇവിടെ വന്ന് കരയണം താങ്ക് യു പ്ലീസ് 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 താങ്ക് യു അതെ കുറെ പ്രാവശ്യം വിളിച്ചിട്ട് വരാത്ത ആള് ഇന്നലെ ഇങ്ങനെ വന്ന് പെട്ടു വിളിച്ചതായിട്ട് എനിക്കറിയില്ല ഇങ്ങനെ ഇന്നലെ ഞാൻ പോരുമ്പോൾ ഞാൻ ഇവരോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ വരുന്നില്ല എനിക്ക് ഞാൻ സർവേ ഒക്കെ ചെയ്യാനിരുന്നു പക്ഷെ ഈ കുട്ടികളുടെ എക്സൈറ്റ്മെന്റും അവരുടെ ആവശ്യമൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ ഐ കുഡ് ഇൻ ഹെൽപ്പ് ഇറ്റ് അപ്പം ബാക്കിയെല്ലാം മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഞാൻ അവരുടെ കൂടെ ഇങ്ങനെ പോകുന്നു എന്നിട്ട് ഞാൻ കൃഷ്ണേട്ടനോട് പറഞ്ഞു സാധാരണ എൻ്റെ അനുഭവം പൊതു ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്തൊക്കെ ചെല്ലുമ്പം ആട്ടി ഓടിക്കുക പുറത്തിറക്കുക ബിക്കോസ് ഐ ഹാവ് നോ റൈറ്റ് ടു ബി ദേ അപ്പോൾ അതിനും തയ്യാറായി ഇറക്കി വിട്ടാൽ പോകാം പോകാൻ സ്ഥലമുണ്ട് ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോകാമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വന്നത് യു ഹാവ് എവറി റൈറ്റ് ടു ബീ ഹെറം കേട്ടാ തിരിച്ചടാ സയൻസിന്റെ ജീവചരിത്രങ്ങൾ ഒരുപാട് വായിച്ചിട്ടുണ്ട് മദർ തെറേസയെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ കാണാനുള്ള ഭാഗ്യം ഉണ്ടായിട്ടില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു സെയിന്റിന്റെ പ്രസന്റ് രൂപത്തിൽ ഒരാള് ഇവിടെ എന്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നതായിട്ടാണ് ദയാ ഭായ് ദയ എന്താണെന്ന് അറിയാവുന്ന ഈ കണ്ണീർ എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലോകത്തിനെ സ്നേഹിക്കുന്നൊരു കണ്ണീർ അത് അതിലൊരു സത്യമുണ്ട് നന്മയുണ്ട് ആ കണ്ണീര് കണ്ടിട്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ മനുഷ്യര് മനുഷ്യനെ സ്നേഹിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് നമ്മൾ ആലോചിക്കുകയാണ് കാരണം സ്നേഹത്തിന്റെ പര്യായമാണ് ദയാഭായ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ബ്ലസ്ഡ് ആയി എന്നുള്ളതാണ് കോമഡി ഉത്സവം ഒരാൾക്കും കിട്ടാത്തൊരു ഭാഗ്യമാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് അപ്പോ കിടിലം കോമഡി ഉത്സവം എന്നുള്ളത് ഒരു മുപ്പത് കോടി എഴുതണം കിടിലം 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 എന്ന് കാരണം കോമഡി ഉത്സവം ബ്ലസ്ഡ് ആയി ഇവിടെ വന്ന് എത്തിയതിന് ഒരു ഒരായിരം എത്ര നന്ദി പറഞ്ഞാലും തീരില്ല ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക ഇവിടെ വരുന്ന കലാകാരന്മാർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക കാരണം അവരുടെ ജീവിതമാണ് ഈ വേദി ഒരുപാട് കലാകാരന്മാർക്ക് ജീവിതം നൽകുന്ന ഒരു വേദിയാണത് അവിടെ ദയാബായി വന്നപ്പോൾ പൂർണ്ണമായി ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് നേരിട്ട് കാണാൻ സാധിച്ചതിൽ കരയൊന്നും വേണ്ട ഞങ്ങൾ സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള എല്ലാ ജനങ്ങളും അമ്മയുടെ കൂടെ ഉണ്ട് എല്ലാ ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കണം എനിക്ക് വേറെ ഒന്നും പറയാൻ കിട്ടുന്നില്ല ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് ലോകത്തിന്റെ കണ്ണീരൊപ്പണ അമ്മനോട് നമ്മൾ എന്താണ് പറയണത് നമുക്ക് ഒന്നും പറയാനില്ല എന്തായാലും ഇവിടെ വന്നതിൽ വളരെ സന്തോഷം നമ്മളും കാണാൻ കൊതിച്ച ഒരാളാണ് എന്തായാലും വന്നതിൽ വളരെ സന്തോഷം നന്ദി ശരിക്കും കോമഡി ഉത്സവത്തിന്റെ എല്ലാ പ്രേക്ഷകരുടെയും മ
ഒരുപാട് പുരസ്കാരങ്ങളൊക്കെ ഇതിനകം തന്നെ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പുരസ്കാരങ്ങൾ വാങ്ങാൻ അമ്മ പല രാജ്യങ്ങളിൽ വിദേ വേഷത്തിലാണ് പോയിരിക്കുന്നത് അവിടെയൊക്കെ അമ്മയ്ക്ക് വലിയ അംഗീകാരങ്ങളാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ നമ്മുടെ സ്വന്തം നാട്ടിൽ തന്നെ ഒരു ബസ്സിൽ നീ വേഷം കണ്ടിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വേഷവും ഭാഷയും എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവാതെ വേഷം കണ്ട് ഒരാളെ ബസ്സിൽ നിന്ന് ഇറക്കി വിടുന്നതിന് അത് മലയാളി സമൂഹത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഏറ്റവും ചെയ്ത തിന്മയാണ് ആ തിന്മയ്ക്ക് ഞങ്ങളൊരു ക്ഷമ ചോദിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം അത് ചെയ്തിട്ട് പോലും എനിക്ക് തോന്നുന്നു അമ്മ അതിനുശേഷമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് നടപടി എടുത്തുമെന്നൊക്കെ അറിയുന്നത് അതിനുശേഷം പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുള്ളൊരു കുട്ടിയുണ്ട് എന്നറിഞ്ഞതിൻ്റെ പേരിൽ അമ്മ ആ കേസ് എങ്ങനെ ഇനി പിൻവലിക്കണമെന്നൊക്കെ പോലീസുകാരോട് പറഞ്ഞതായിട്ടൊക്കെ ഞാൻ പത്രത്തിൽ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ അമ്മയുടെ ആത്മകഥ പച്ചവിരൽ എന്ന് പറയുന്ന അല്ലേ പച്ചവിരൽ എന്ന് പറയുന്നൊരു പുസ്തകമാണ് അത് വായിച്ചു അപ്പോഴാണ് അമ്മ പാലാക്കാരിയാണെന്ന് അറിയുന്നത് മേഴ്സിക്കുട്ടി അമ്മ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ പതിനാല് മക്കളെ മൂത്ത ആളാണ് അമ്മ അല്ലേ ഒന്നാണ് അതെ അതെ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് അറിയാൻ പറ്റി അതിനുശേഷമാണ് പിന്നെ മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോയി ആദിവാസികളുടെ ഒക്കെ ക്ഷേമ പ്രവർത്തനം ഒരുപാട് പ്രവർത്തിച്ചു എന്നറിയുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് അഭിമാനമുണ്ട് എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ വേദിയിൽ വന്ന കാൽ തൊട്ടാൻ എനിക്ക് അനേകം മേടിക്കണമെന്നുണ്ട് ഞാനൊന്നും വന്നോട്ടെ പ്ലീസ് പ്ലീസ് കോമഡി ഉത്സവത്തിന് ഏറ്റവും ബ്ലസ്ഡ് മൊമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് മനസ്സിൽ ആഗ്രഹിച്ച നമ്മളിവിടെ കൊണ്ടുവരണമെന്ന് മനസ്സിൽ ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചിട്ട് പോലില്ല കിട്ടും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കിട്ടിയ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യമാണ് പക്ഷേ ഇന്ന് പുരസ്കാരം നമുക്ക് പുരസ്കാരമല്ല നമ്മുടെ ഒരു ആദരവ് നമ്മുടെ ഒരു മൊമെൻറ്റോ നൽകി ആദരിക്കണമെന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത് സാധാരണ നമുക്ക് ടിനിച്ചേട്ടൻ കൊടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെല്ലാവരും ചേർന്ന് കൊടുക്കും ഇത്തവണ വാശി പിടിച്ച് എന്തായാലും അവരെ കൊടുക്കുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവകാശം പോലെ പിടിച്ച് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് പേര് അത് മറ്റാരുമല്ല നമ്മളെ ഡയറക്ടർ നമ്മുടെ രണ്ട് ഗ്രൂമേഴ്സുമാണ് മിഥിലാജും സതീശൻ ശിവുവും ഒരു തിരസ്കരിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടി ഒറ്റയാൾ പോരാട്ടം നടത്തിയ ത്യാഗനിർഭരമായ ജീവിതത്തിന്റെ പര്യായമായ ഇന്ത്യ കണ്ട ഏറ്റവും മികച്ച സാമൂഹിക പ്രവർത്തക ദയാഭായി മനുഷ്യത്വം മരിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് തെളിയിച്ച മഹിളാ രത്നത്തിന് കോമഡി ഉത്സവത്തിന്റെ എനിക്കൊരു സമ്മാനം തരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ സമ്മാനം കൂടെ വേദി വെച്ച് എന്റെ ഞാനിത് അമ്മയെ കണ്ട സമയത്ത് എനിക്ക് അബദ്ധം പറ്റി കാര്യം ഒരിക്കലും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ലല്ലോ ഇങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിത്വം നമ്മുടെ ഫ്ലോറിൽ വന്നിരിക്കും നമ്മുടെ ഗ്രൂമിംഗ് ഹാളിൽ ഇരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ ഉച്ചയ്ക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ എനിക്ക് പരിചയമുള്ള ഒരാൾ ഞാനെന്നിട്ട് കുറെ നേരം നോക്കി അമ്മ എന്നെ നോക്കി എന്നിട്ട് ഞാൻ ചെറിയ ഡൗട്ടാണ് ദയാഭയ്യല്ലേ ചോദിക്കേണ്ട അവസ്ഥ വന്നു അതിനുശേഷം എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂറോളം അമ്മയുടെ അടുത്ത് തോളിൽ കയ്യിട്ടിരിക്കാൻ പറ്റിയ അതിനാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം അത് ഷിബുന് സന്തോഷവും ദേവായുടെ സങ്കടവും ആയിട്ട് ഞാൻ വന്നപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊന്നും വിചാരിച്ചല്ല വന്നത് ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ ഫ്ലവേഴ്സ് ഫ്ലവേഴ്സ് ചാനലിൽ കുട്ടികൾ പോകുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഓ ഈ തിരസ്കരിക്കപ്പെട്ട ആരും അറിയാതെ അവരുടെ സ്വരം പോലും കേൾക്കാതെ ലോകം പോലും കേൾക്കാതെ എൻഡോ സൽഫാനിരകൾ എന്ന പേരിൽ ആയിരങ്ങളിൽ ഉള്ളതിൽ ഒരു കുറച്ച് പേർക്ക് ഇങ്ങനെയൊന്ന് പുറത്തുനിന്ന് വരാൻ കിട്ടുന്ന ഒരു ചാൻസ് ഓർത്തപ്പം എൻ്റെ മനസ്സിൽ തോന്നിയത് സാഹചര്യങ്ങളില്ലാതെ വിരിയാൻ മറന്നു പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വിരിയുന്നതിന് മുമ്പേ കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്ന പൂക്കൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം കിട്ടുന്നില്ല അതിൽ കുറച്ച് പേർക്കെങ്കിലും അവസരം കിട്ടുന്നതിൽ ഒത്തിരി സന്തോഷം തോന്നി പിന്നെ ഞാൻ അന്വേഷിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അറിഞ്ഞു പലരും എന്നോട് പറഞ്ഞു ദയാബായി പോകണം ഇത് നല്ല വ്യൂവേഴ്സ് ഉള്ള ഒരു ചാനൽ ആ കുട്ടികളുടെ കൂടെ ഒന്ന് പോകും കാണ് ഞാൻ ആദ്യം ഓർത്ത് ഡിസേബിൾഡ് ഡിസബിലിറ്റി ഉള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമുള്ള പ്രോഗ്രാമാണ് ഇവിടെ ഞാൻ ഇന്നലെ ഇരുന്നപ്പം എല്ലാ തലത്തിലുള്ള ആളുകളും കണ്ടു ഇറ്റ് വാസ് സച്ച് ആൻ എക്സ്പീരിയൻസ് എനിക്ക് ന്യൂയോർക്കിൽ ഒരു അവാർഡ് ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കനേഡിയൻ മലയാളിയെ ഇന്നലെ ഇവിടെ വെച്ച് കണ്ടു തീരെ താഴ്ന്ന നിലത്തിൽ നിന്ന് ആരും അറിയാതെ നിൽക്കുന്ന ഒരു പലരും ഇവിടെ വന്ന്
അവാർഡ് മേടിക്കാനും വായാടാനും മാത്രമേ വരാറുള്ളായിരുന്നു പക്ഷേ ഇതിൽ ഇടപെട്ട് കഴിഞ്ഞ ജനുവരി മുതൽ ഇപ്പം എല്ലാ മാസവും ഞാനിവിടെ വരുന്നുണ്ട് സംഭവം അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും തിരസ്കരിക്കപ്പെട്ട സർക്കാർ മൂലം അവഗണിക്കപ്പെട്ടെന്ന് മാത്രമല്ല ദ ആർ ദ ഇവരുടെ ജീവിതം ഇങ്ങനെ ആയതിന് കുറ്റക്കാർ അവരാണ് ഈ എൻഡോ സൾഫാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു മനസാക്ഷിയുമില്ലാതെ തളിച്ചു വിട്ടച്ച് ഒരു കുറച്ചു പേർക്ക് മാത്രം അല്പം ഔദാര്യം പോലെ ചിലത് കൂടെ ഔദാര്യമല്ല ഇവർക്ക് ഒരു അവകാശം ദേ ഹാവ് എ റൈറ്റ് ടു ലിവ് അത് കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ എല്ലാവരും കൂടെ സഹകരിക്കണം ഇവരൊന്നും അല്ല ഒരുപാട് ആയിരങ്ങൾ മുറിക്കുള്ളിൽ അമ്മയും കുട്ടിയും അമ്മയ്ക്ക് പോലും പുറത്തിറങ്ങാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ഇരുപത്തൊൻപത് മുപ്പതും വയസ്സായ കുട്ടിയെ മടിയിൽ വെച്ച് അഞ്ചും ആറും വയസ്സായവരെ പോലെ ഭക്ഷണം അരച്ച് തീറ്റിക്കുന്നു ദറ്റ് മദർ ഹാസ് നോ ലൈഫ് ഷി കാൺ ഗോ എനി വേ ടു ലീവ് ദ ചൈൽഡ് എന്നിട്ടും ഈ മദേഴ്സിനെ പറ്റി എനിക്ക് പറയാനുള്ള മൈ ഹാറ്റ് സോഫ്റ്റ് ടു ദൈം എല്ലാവരും ചിയർഫുള്ളായിട്ട് ഈ കുട്ടികളെ നോക്കുന്നു ചിലർ പറയുന്നു എനിക്ക് ഈ കുട്ടി മതി വേറൊന്നായാൽ എൻ്റെ സ്നേഹം ഡിവൈഡായി പോകുമോ ദ വാണ്ട് ടു ഗീവ് ഫുൾ ദ പക്ഷെ നമുക്കും ഉണ്ട് ഒരു കടമ ഇവർക്കൊരു ലൈഫ് ദ ഹാവ് എ റൈറ്റ് ടു ലിവ് ആർട്ടിക്കിൾ ട്വൻറ്റി വൺ അനുസരിച്ച് അത് നടപ്പാക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ വരുന്നത് ഞാൻ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവരുടെ കാര്യം ലോകത്തോട് പറയാൻ അവരുടെ വോയിസായിട്ട് ഒരു പാട്ടും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അവസാനത്തെ വരികൾ എനിക്ക് പടം പ്രയാസം ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഐ വോണ്ട് ടു സേ ഇറ്റ് യു കളിയില്ല ചിരിയില്ല കൂട്ടുകാരില്ല കഥയില്ല കനവില്ല ജീവിതമില്ല കണ്ണുണ്ടോ കരളലിയും കാഴ്ചകൾ കാണാൻ കാതുണ്ടോ സ്വരമില്ല രോദനം കേൾക്കാൻ ഒരു കൈ തരൂ ഒരു താങ്ങാകൂ നെഞ്ചോടു ചേർക്കൂ ഒരു ജീവിതം ഞങ്ങൾക്കു നൽകൂ ഒരു ജീവിതം ഞങ്ങൾക്കു നൽകൂ ഇതിവിടെ വരാത്ത പുറലോകം കാണാത്ത സ്വരമില്ലാത്ത കുറേ ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അവരുടെ സ്വരം നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ എത്തിക്കുകയാണ് താങ്ക് യു ഇതിൽ കൂടുതലൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല അവിടെ നിൽക്കുകയാണ് അമ്മ പറഞ്ഞ ആ ഒരു സാധനം ഒന്ന് റീഹൈഡ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിത് നിർത്താം എന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പത്രത്താളുകളിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് മാത്രമാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ആവേശത്തോടു കൂടി റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ അമ്മ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികൾ അവരെ വളർത്താൻ വളർത്തേണ്ട ചുമതലയുള്ളതുകൊണ്ട് പുറം ലോകം പോലും കാണാതെ ജീവിക്കുന്ന അമ്മമാർ പോലും രക്തസാക്ഷികളാണ് എൻഡോ സൽഫാൻ്റെ നമ്മളെല്ലാവരും ഒന്നിച്ചു നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് നമ്മളെല്ലാവരും ഒന്നിച്ചു നിന്ന് അവരുടെ അവകാശങ്ങൾ നേടിക്കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിന് കോമഡി ഉത്സവത്തിൻ്റെ പ്രേക്ഷകർ മുന്നോട്ട് വരണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ദയാഭായിയുടെ പേരിൽ അപേക്ഷിക്കുകയ